líderes aqui do Rio de Janeiro, Bispo Abre e Bispo Bavi, a nossa orquestra, Paulo Leivas Macalão, com o nosso maestro, Pastor Joel Raimundo, em Toarão, louvores da harpa cristã. E você que chegou, entra no culto, porque maravilhas vão acontecer neste lugar. Igreja, paz do Senhor Jesus. Vamos cantar ao Senhor o hino de número 124 de nossa harpa cristã, com alegria, exaltando ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Tome seu assento e louvemos ao Senhor com alegria.
também receber Tua luz De valor em valor Só por Te avançar Ó, oh, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó oh, Deus, em Jesus a vida, pois minha alma suspira por Ti. Te valor em valor, na fé aumentar para que vejam Cristo em mim o caminho Senhor faz-me mais conhecer que me leva a Santa Sião teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Para o Senhor com o hino de número 100 O Bom Consolador Hino de número 100 de nossa harpa cristã Mais uma composição do pastor Paulo Leivas Macalão Yeah. 
do culto desta noite eu convido as irmãs a abrirem as suas bíblias no livro de provérbios o último capítulo provérbios capítulo de número 10 então, não, capítulo de número 31 do versículo 10 até o versículo 31 provérbios Capítulo de número 31, para quem tem a Bíblia do culto, a página 805. 
nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 31, o pastor vai ler o versículo de número 10, a igreja lerá o versículo de número 11, e assim vamos até o versículo de número 31, queria convidar aqui o nosso bispo, o Ides José do Carmo, para vir fazer essa leitura juntamente com a igreja, Minhas irmãs, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, conforme a orientação do Bispo Abner, vamos então à leitura, Provérbios 31, a partir do 10, conforme a orientação. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Vamos agora, todos congressistas, 11. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Ela avalia um campo e o compra, ou que ganha planta uma vinha. Filhos seus lombos de força e fortalece seus carros. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Faz cobertas para a sua cama, veste de linho fino e de púrpura. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Fala com sabedoria e ensina com amor. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo A beleza é enganosa e a formosura é passageira Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada Vamos ao 31, todas Aleluia, começamos muito bem. Obrigado, Bisuado. Glória a Jesus. Minhas irmãs, vamos apresentar a Deus os nossos pedidos de oração. Vamos orar por aquelas irmãs que sonhavam estar aqui, desejavam estar aqui, mas por motivo de força maior, de enfermidade, ou outro motivo tão relevante não puderam estar presentes e muitas que estão aqui vieram para este congresso mas certamente pode estar no seu lar alguém que está enfermo ou na sua família e esse é o momento em nós apresentarmos esses pedidos de oração ao Senhor alguém tem algum pedido de apresentar ao Senhor levante a sua mão glória a Deus pastor Abinaí venha nos elevar a Deus em oração mas será que a gente pode levantar uma de nossas mãos para os céus? Vamos buscar o Senhor, né? Falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, bendizemos, exaltamos o Teu nome, Pai. Por este momento tão glorioso que a Tua igreja celebra, 
a representação de toda a nossa nação madureira, de todos os lugares do nosso país. Obrigado pela vida de cada uma das suas servas, dos seus filhos, que o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de nos reunir nessa noite. E já podemos sentir a presença gloriosa do Senhor, porque o Senhor nos deu a garantia de que onde o Teu povo se reunisse, ali o Senhor estaria no meio deles. Nós exaltamos, glorificamos o Teu nome, porque já sabemos que prodígios, milagres e maravilhas já estão acontecendo aqui neste lugar porque os teus sinais seguiriam os que crerem e nós cremos no mover do teu poder sobre a vida do teu povo Pai glorificamos o teu nome Senhor colocamos cada uma das irmãs também que não puderam estar aqui que o Senhor, ó oh Deus, nos dê privilégio a elas também e que no próximo se bem elas possam participar bendizemos pelos feitos poderosos do Senhor e estamos certos que teremos dias do mover, do manifestar da Tua glória, Senhor, no nosso meio. Por isso nos alegramos, rendemos a Ti a nossa adoração, nossos louvores e as nossas vidas em culto agradável ao Senhor nessa noite. Aproveitando que as irmãs estão em pé, eu sei que a gente vai fazer isso muitas vezes aqui, mas vamos aproveitar que nós já estamos, já vamos começar. Procura aí umas 10 pessoas que estão do seu lado, dá um abraço bem gostoso, agora pode dar. Dizer bem-vindo, se bem. Pai nosso, nos Santo é teu reino, na
Senhor Giovanni, como que a gente pode falar de resiliência, força e prudência sem lembrar da noiva de Cristo? Impossível não lembrar da noiva, do Cordeiro, a Igreja Santa e Imaculada. Então, agora adentrarão ao templo 92 anjos da igreja espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Homens e mulheres de Deus que durante todo esse ano dos preparativos do Cibem, pastor Giovanni, jejuaram, receberam orações diárias, orações e reuniões, ensaios e com muito afinco, ombro a ombro, assim como Arão e Ur, seguraram as mãos dos nossos líderes Bispo Abner e Bispo Marvim. Sob a autoridade e a liderança do Bispo Abner, 92 pastores presidentes espalhados no estado do Rio de Janeiro vão entrar sob os aplausos desse auditório. Enquanto eles estão começando a entrar, pastor Giovanni, vamos rapidinho contar umas, um, um pouquinho da história aqui para eles? Para a psicologia, a resiliência fala sobre o aspecto de dar continuidade e recuperação daqueles que não desistem dos seus projetos e objetivos diante do estresse e da adversidade. Essa explicação nos faz lembrar tanto da noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, não seria a noiva de Cristo uma prova da resiliência que o próprio Cristo nos propõe? Somos perseguidos, mas estamos de pé. Somos perseguidos e permanecemos. Muitos morreram na arena pelo Evangelho, mas ele prossegue cada vez mais fortalecido. Veio a pandemia, veio o caos da pandemia, e nunca experimentamos em nosso ministério tamanho crescimento. No Evangelho de João, capítulo 19, verso 33, fica cravado na história. Fica cravado na história que não houve e jamais haverá ruptura no corpo de Cristo, na igreja, na noiva. Baseado então nessa verdade, é que nós queremos anunciar a entrada dos 92 presidentes. A noiva de Cristo e o noivo de Cristo. A, o Cristo sendo o noivo e a noiva sendo a igreja, representados pelos, pelos casais que vão entrar agora. Que venham! Recebam do dono da festa! E assim como estão entrando por esses corredores, um dia a igreja vai entrar pelos portais celestiais e nós vamos cantar esta canção que está sendo cantada agora. Igreja, cante conosco. Cante essa canção, vamos todos juntos.
dizer o nome de cada um deles, a gente não vai arriscar, obviamente, mas eu estou lembrando de alguns aqui, hein, pastor? Eu conheço muitos, mas eu acho melhor a gente não arriscar. Melhor não arriscar. <risos> Pode aplaudir! Aleluia! Ao anfiteatro, hoje casa de adoração, os pastores presidentes. Se você reconhecer o seu pastor presidente no telão, fique à vontade para celebrar Deus. Pela vida do seu pastor. O Senhor poderoso Recebam com honra, irmãos. Recebam com alegria. O reino do Senhor foi estabelecido sobre este lugar. Nos quatro cantos desse anfiteatro, nós liberamos palavras.
Pastor Ana, eu fico imaginando que a alegria que a igreja sente ao ver os seus pastores entrando é a alegria que cada um de nós vai sentir entrando junto nas mansões celestiais. Eu vou entrar, mas eu quero lhe ver lá. Eu imagino a alegria. Eu imagino a gente congratulando, cantando santo, 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 ao som de tambores e pífaros, ao som angelical, porque digno é o cordeiro da adoração e da glória. E o louvor e a adoração não param. Já estamos chegando ao fim da entrada dos pastores. Pastor Giovanni, mas tem muita coisa boa para acontecer aqui ainda, só começando. Deus nos reservou um banquete para essa noite. Eu não tenho dúvidas. E você que veio preparado, você vai sair daqui com suas talhas cheias. Porque vai ter milagre. Vai ter multiplicação, vai ter cura. Vai ter testemunho do se vem rir das 23. Eu acredito que Deus pode operar milagres até quando estivermos cantando o hino nacional brasileiro, porque Deus faz o que quer, a hora que Ele quer. Só basta que nossos corações estejam quebrantados, estejamos com os rostos molhados diante do Senhor, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e arrependido. A diretoria da CIBEM é composta por mulheres designadas e escolhidas por Deus para uma nobre e importante missão. Elas caminham lado a lado, ombro a ombro, com a nossa líder nacional, a Bispa Keila Ferreira. Elas conduzem também... Esse exército de mulheres da nação madureira que anualmente se reúne para render gratidão Honra, adoração ao Criador. Nós também não vamos poder citar nominalmente todas as irmãs que compõem a diretoria da CIBEM, mas nós queremos recebê-la com uma calorosa de salva, salva de palmas, todas as servas do Senhor que compõem a diretoria da Confederação uma salva de palmas. Nacional de Irmãs Beneficentes. E vem muita coisa linda, pastor Giovanni. A diretoria que arduamente caminha, desenvolvendo esse trabalho com excelência, para que eu e você tivéssemos essa oportunidade histórica de estarmos reunidos aqui. Estão sendo conduzidas, adentrando pelos corredores e com muita honra as recebemos. Quantidade de história e experiência espiritual acumulada está atravessando esse corredor é indizível, pastor. E nós que agradecemos a Deus. O presente é nosso, por tê-las e fazermos parte dessa história coletiva. Pessoas com indi histórias individuais construindo uma história coletiva. Coletivo. Certamente não estaremos também nominalmente, mas eu pergunto por curiosidade. A senhora sabe o nome da serra do Senhor? Não é risco não, hein? Eu... Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez por todas as servas de Deus que compõem a gloriosa diretoria da bem. Deus abençoe as irmãs no precioso nome de Jesus. Com muita alegria agora, irmãos. Com muita alegria. Vamos receber pelos corredores dessa casa de adoração o nosso colegiado de bispos. Eita! Na ordem em que serão apresentados... Quem é que caminha por lá? Nossa presidente nacional, Bispa Keila Ferreira. Uma salva de palmas! Nossa Bispa Primais, Bispa Irene Ferreira! Vamos aplaudir a Jesus pela serva do Senhor! Evangelista Marina! Bispa Neuza do Carmo e Bispo Orides! Bispo Orides José do Carmo! Bispo 
igreja na terra espalhada por todo o mundo a homens fiéis e comprometidos que possam ouvir a mesma ordem que Pedro ouviu um dia apacenta as minhas, minhas ovelhas. ovelhas nós do ministério de Madureira temos a honra e o privilégio de sermos liderados por esse colegiado de bispos homens de Deus honrados que têm se dedicado pela excelência do seu serviço e pela contribuição relevante ao ministério. E quando eles sobem ao púlpito, a igreja, como gratidão ao nosso Criador, vai render mais uma salva de palmas, com glória a Deus e aleluia, Bendito pela seja. vida desses gigantes no reino de Deus. Mais forte, irmãos, mais forte, Ele é fiel, o Senhor é fiel. Nós temos uma surpresa Nós temos a gratidão De ter em Madureira Duas grandes veteranas Da fundação da CIB Junto com a missionária Zélia Brito Macalão Duas pastoras Sim, pastoras Uma delas não pode estar Mas não deixaremos de citar o seu nome Quem são elas, pastor Giovanni? Exemplo de fidelidade no ministério, pastora Glória Sá dos Santos. E como, pastora, como é pastora Glória, todo mundo conhece como pastora Dodó. Cadê a pastora Dodó, gente? Está vindo aqui no corredor, à direita do púlpito. Pastora Dodó, uma das fundadoras da CIB. Juntamente com a matriarca Zélia Brito Macalão Um caminhão de história e legado vem atravessando esse corredor Que honra nossa poder conviver com mulheres Que na contramão do mundo permanecem de maneira linear na caminhada Sabe o que me faz lembrar? Quando Belsazar questionou Daniel És tu? Daniel dos cativos de Judá O tempo não mudou a essência de Daniel Nem a mudança de lugar Pois é Ainda há quem permaneça Ainda há quem preserva os seus valores E exemplo disso As pastoras Glória de Sá E Otília Macedo Atuantes em nossa igreja mãe Mulheres resilientes Fortes e prudentes Nós somos a graça por esse presente Uma salva de palma Mais forte É pra Jesus Glória a Deus Glória a Em julho de 1969, nascia o maior evento feminino da história da Igreja no Brasil. Sob a presidência dos fundadores do Ministério das Assembleias de Deus de Madureira, pastor Paulo Leivas Macalão e missionária Zélia Brito Macalão, a cidade de Brasília, Distrito Federal, abrigava o primeiro congresso feminino nacional, atualmente conhecido como CIBEM. Sim, mas o CIBEM não é apenas um evento. Na verdade, esse congresso é a reunião de mulheres e de homens, de jovens e crianças que se juntam para agradecer a Deus por mais um ano de laborioso trabalho de assistência social através da CIB. 
A CIB, Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas, nasceu no coração de Deus e no coração de sua fundadora, a missionária Zélia Brito Macalão, em novembro de 1955, com o objetivo de promover campanhas anuais de arrecadação de roupas, agasalhos, alimentos e remédios para famílias necessitadas. Ah, que mulher visionária e que visão de reino! Seu coração ardia de compaixão e misericórdia ao ver crianças abandonadas, viúvas desamparadas, lares por socorrer. E com muita sabedoria, essas mulheres usavam braço social como estratégia para a evangelização e crescimento da igreja. Com a partida da missionária Zélia Brito, a presidência da CBEM foi assumida pela valorosa missionária Esther Tristão Verguiniano em 1988 e ela esteve à frente dos trabalhos até o ano de 2012. A partir de 2012, coube a bispa Keila Ferreira a responsabilidade de dar prosseguimento ao legado deixado por sua fundadora. E é maravilhoso saber que nossa atual presidente tem conduzido com resiliência, força e prudência a obra que Deus confiou em suas mãos. Ó, oh, que a chama pentecostal, uma vez implantada em solo brasileiro pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, não se apague de nossos corações. Que o emblemático e majestoso templo da rua Carolina Machado 174, no bairro de Madureira, Rio de Janeiro, lugar onde se formaram tantos líderes e que ainda abriga tantas histórias, continue sendo referência às futuras gerações, como um marco do nosso ministério, sede espiritual, igreja mãe e nossa, nossa Jerusalém. Jerusalém. Que a estratégia evangelística utilizada pela CIB desde a sua fundação continue sendo a marca maior deste lindo trabalho de assistência social e espiritual. Que o legado deixado pelo pastor Paulo Leivas Macalão, o apóstolo do século XX, e por sua querida esposa, continue inspirando as lideranças atuais Brasil afora. E que o nome de Jesus seja louvado, bendito, exaltado e, e entronizado para todo sempre. No Ministério de Madureira, nas Sibianas de norte a sul deste país e até fora dele e, e na vida de cada um de nós. Bem-vindos à Cidade Maravilhosa. Bem-vindos à nação da unidade, hierarquia e disciplina. Bem-vindos a Cibem. Rio 2023 
convidamos neste momento o pastor, cantor, compositor, trompetista e maestro, pastor Oséias Cardoso, presidente da Assembleia de Deus do Campo de Boiuna, para executar com a igreja a canção do Hino Nacional Brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó oh liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávio do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra dourada, entre outras mil És o Brasil, a pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mas garridas Teus e sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida nossa vida no teu seio, mais amores Ó oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta és estrelado E diga o verde louro desta fâmula Paz no futuro e glória no passado Mas serve da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge a luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada, entre outras mil És do Brasil, a pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Externamos nesse momento nosso respeito e carinho à memória do presbítero Luiz Fernando Tavares Augusto, promovido recentemente às mansões celestiais no dia 8 de agosto, após a queda de um helicóptero militar no município de Formosa, estado de Goiás. Luiz Fernando era sargento lotado nas fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil e também era líder de mocidade da Assembleia de Deus em Engenho de Dentro, a sua participação nos ensaios do grupo de porta-bandeira para o congresso da CIBEM era sempre feita com muito empenho e seriedade. Que o Espírito Santo conforte o coração dos familiares e amigos e mantenha viva a esperança de que um dia nos reencontraremos lá no céu. Queremos pedir à igreja em uma homenagem 
em respeito à memória do sargento, uma calorosa salva de palmas. Deus console toda a família em nome de Jesus. que esse vídeo vai provocar emoções no auditório e alegria nos corações de quem está à nossa retaguarda. Eu tô ansiosa para ver. O senhor tá querendo ver também, pastor? Eu quero ver porque... Então vamos ver? Eu assisti a produção e eu quero acompanhar. Vamos assistir esse lindo vídeo. Nasceu na cidade de Campinas. É esposa, mãe, avó, bispa, pastora, líder, conselheira, advogada e mais um monte de coisa. Mas, acima de tudo, ela é serva e filha de Deus. E atualmente é a presidente da CIB Nacional. Eu estou falando da Bispa Keila Ferreira. Fazer um evento como esse não deve ser nada fácil. Minha mãe me disse que dá muito trabalho. E eu acreditei. Que bom que a Bispa Keila, assim como a minha mãe, confia muito em Deus. Deve ser por isso que ela consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Ela está no comando da Cibem desde 2012. Eu nem tinha nascido nessa época. Olha só quanto tempo! Me disseram que os eventos que ela organizou foram realizados em lugares lindos, que um dia eu ainda quero conhecer. Caldas Novas, Foz do Iguaçu, São Paulo, Manaus, Goiânia, Maceió e até em Brasília. Ela também fez um evento aqui no Rio. Gostou tanto que esse ano voltou. Querida Bispa Keila, esse vídeo é só para dizer que nós te amamos e que a senhora é muito bem-vinda aqui na cidade maravilhosa. Honramos sua liderança e respeitamos o seu ministério. Foi por isso que o pessoal aqui do Rio de Janeiro decidiu colocar uma criança para gravar esse vídeo para a senhora. Eu faço parte de uma geração que acabou de chegar, mas já me considero uma sibianinha. A senhora faz parte de uma geração que já chegou lá. Então, eu represento a geração que admira e que respeita a liderança, que conseguiu vencer e agora está construindo a história. Acho que é isso. O vídeo está acabando. E agora, eu quero pedir para a senhora vir à frente do palco, que eu mesma vou lhe dar um abraço bem apertado. Ah, já ia me esquecendo. Nação Madureira, unidade, hierarquia e disciplina. Tchau! 
Um beijo! Mais, Scott! Aperta mais! Aperta mais! Essa é a homenagem do Rio de Janeiro para a nossa presidente nacional, Bispa Keira. E nós vamos pedir para a homenageada, se assim puder, Alô, alô. Não, esse não é o microfone da bispa. O da bispa tem uma cor diferente. O irmão faltou no ensaio. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É, o Rio de Janeiro continua lindo. E nós estamos literalmente dentro de Madureira. Não é? Isso tem um peso espiritual muito forte para nós. E eu quero agradecer essa homenagem. É muito bom a gente, nós estarmos com as irmãs, estarmos com pessoas da nossa faixa etária, mas quando nós entendemos que nós podemos fazer um efeito na vida de uma criança, é olhar para trás e dizer, valeu a pena, está valendo a pena e vai continuar valendo a pena. Então... Você que é mãe, você que é uma menina, é, sonhe, sonhe, sonhe em Deus. Um dia você vai estar aqui segurando esse microfone e quem sabe um dia você vai estar sentada ali na minha cadeira. Deus é Deus que realiza sonhos. Eu quero aqui aproveitar esse momento, eu não sei se está pronto, eu queria já aproveitar, é, ontem... É, eu cheguei em São Paulo, nós chegamos, uma chuva tremenda. E esse congresso foi um congresso muito especial, está sendo. Quando eu digo que foi, porque eu e a Bispa Marvin nós selamos um compromisso muito especial quando começou. E Deus foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu disse ali a ela, disse a Bispa Irene, a Bispo Abner, que este congresso é um congresso de paz de paz, se você está aqui por qualquer outra intenção você perdeu seu tempo porque aqui reina a paz a paz que excede todo entendimento e eu pedi ontem que alguém, eu remanejei bispa, inclusive alguém da sua assessoria, para me socorrer mas eu queria já porque homenagem eu acho que a gente tem que fazer no começo da festa porque no final fica tão ruim, né? E eu queria homenagear pessoalmente a você, Bispa Marvi, minha querida amiga, companheira. E eu estou aproveitando que eu estou com o microfone aqui, porque eu não sei se eu vou voltar de novo. Esse aqui é uma lembrancinha para você, do meu coração, tá bom? É um pouquinho para dizer o quanto você é amada, respeitada, o quanto eu te admiro e quanto é tranquilo fazer um congresso aqui no Rio de Janeiro e saber que você está na frente dele. Deus te abençoe, eu te honro, te respeito, te obedeço, você é autoridade espiritual sobre a minha vida com muito carinho e reconhecimento. Que Deus continue prosperando sua vida, te dando saúde, que a sua liderança seja cada dia mais forte. Deus te abençoe. Eu não podia perder a oportunidade, tá? Pastor Giovanni. Meu coração está muito emocionado. Gratidão é a palavra desse momento. Não tem como ver tudo isso que Deus fez aqui e não lembrar da palavra gratidão. Como diz meu sábio pai, gratidão não prescreve. É bom exercer a gratidão. Acabamos de louvar a Deus pela vida de nossa presidente nacional e nossa presidente estadual. E ainda trilhando o caminho da gratidão, irmãos, convidamos vocês a emergir na soberana e extraordinária graça do Senhor. Ao falar da mulher de Deus, é impossível não falar da noiva de Cristo. É inevitável falar da graça e não relacionar a graça à bondade de Deus, ao amor, à fidelidade do noivo, ao dono da igreja. Em uma sociedade tão antropocêntrica, milhares de mulheres se reúnem 
em um local que se transforma lugar de adoração. Olha que coisa inexplicável. Um local que se transforma em lugar de adoração para declarar, assim como o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Graça te damos, Pai. Pelo preço que foi pago. Se hoje caminhamos livre, alicerçadas, fortalecidas, resilientes, é graça ao grande projeto de resgate da humanidade. Nesses quatro dias de congresso, receba, ó Pai, toda a nossa genuína adoração, com o coração quebrantado e resgatado por Ti. Aproveite esse momento e agradeça ao Senhor. Digno és, precioso Senhor. E só o Senhor é digno. Aproveite esse momento para adorar, irmãos. Como o bispo Ávila disse, você fez um sacrifício para estar aqui. Já que veio, entra. Entra no culto, Jesus, é o nome do Senhor. Sacrifício de
e toda adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Digno ao Senhor, sobre o trono está. Salmo. Salmo 3, verso 4, Davi declara, clamei ao Senhor. Ele me ouviu desde o seu santo monte. Nós nos movimentamos, mas Ele continua no mesmo lugar para nos socorrer. Sua soberania é imutável. Meu Deus é soberano, Deus. Do céu Ele ordena e faz do céu que Ele faz sim, tudo faz com o seu poder o meu Deus soberano, soberano Deus guarde essas palavras meu Deus, soberano Deus prepare o seu coração e mergulhe na graça do Senhor soberano na próxima canção que vamos executar adoração louvor, honra tudo é para o nosso Deus a alegria do Senhor é a nossa força. Então, faça o seguinte. Alegre o coração do Senhor nessa noite. E seja fortalecido. Ao som de tambores e pífaros. Vamos declarar a soberania do Senhor. Essa organização é para tributar honra ao único que é digno. os galhardetes pela esquerda e pela direita nós vemos galhardetes na cor branca e na cor vinho os galhardetes na cor branca apresentam palavras que são atributos de Deus e os galhardetes na cor branca na cor vinho são os atributos de Deus e na cor branca são as habilidades humanas são doze galhardetes misturando-se entre si para mostrar que o poder de Deus é quem atua na fraqueza do homem possibilitando a ele continuar a sua jornada coragem, força resiliência, resistência e superação e Deus concede autoridade Honra, justiça, só Ele tem a majestade, a soberania e o poder.
meu Deus, soberano Deus e Rei, do céu Ele ordena e faz, com o Seu poder, meu Deus, soberano Deus. Coral da Ciberge, juntamente adorando ao Senhor.
o princípio da graça Falamos de gratidão A palavra gratidão Deriva de gratia Que significa graça Curiosamente ambas as palavras Caminham juntas E de mãos dadas A neurociência nos conta Que quando estamos gratos Liberamos um neurotransmissor Chamado dopamina Que promove o comportamento de achir Direcionando metas e objetivos Além da dopamina Há um hormônio também chamado Ocitocina O famoso hormônio do amor Ah, o amor, irmãos Ah, o amor Em 1 Tessalonicenses 5,18 O apóstolo Paulo nos orienta a sermos gratos Em todas as coisas Pela bênção que recebemos E pelas situações que fogem da nossa capacidade de compreensão Gratos pelo passado Sem medo do Gratos por acordar hoje Sim Você abriu os olhos essa manhã Gratos pelo projeto da salvação Gratos até mesmo pela adversidade Que gerou em nós recuperação em Cristo Será que existe resiliência em Cristo? E não como uma capacidade apenas humana hum. Somos gratos pela adversidade Romanos 8, 28 diz Que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Essa cooperação gera aprendizado Que gera força, coragem, vigilância, prudência Para as experiências que hão de vir Todo esse aprendizado Gerado numa acelerada engrenagem, irmãs Nos prepara não para apenas habitar a terra Mas principalmente Para nos tornar habitantes do céu Gratidão Graça, força, prudência O céu, o alvo, o destino Todas essas palavras Compõem a locomotiva da nossa vida que deságuam na maior esperança que cada um de vocês estão aqui por causa dessa esperança. Que é morar nos céus e estar com o um noivo. De que valeria tudo isso se a preparação não fosse para chegar ao céu? Que cabalmente seja esse o nosso objetivo, igreja. Resiliência para se recuperar Força para alcançar e resistir E prudência Para que ninguém tome o nosso tesouro A tua coroa Ocupe a tua mente, igreja Com o que é do céu Busque o reino de Deus E as demais coisas vos serão acrescentado. Venha o teu reino Maranata Ora vem Senhor Jesus
Vamos caminhando Aqui na terra, ao lado dele e Durante a caminhada Experimentamos como igreja e como noiva A proteção, a provisão e o suprimento do Senhor Sim A fidelidade divina já mencionada nessa noite Ainda é a mesma que cuidou de Abraão no Monte Moriá o mesmo Deus que proveu um cordeiro para o lugar de Isaac é o mesmo Deus que proveu Jesus para morrer em nosso lugar. Chulerebas. E como o seu nome é Jeová Jire, falar mais uma vez para o seu coração se preparar para a canção que vem por aí. Como o nome dele ainda é Jeová Jire. Ele continua provendo ainda hoje. A sua chegada até aqui foi provisão de Deus. As passagens que você pagou, provisão de Deus. A hospedagem no hotel, provisão de Deus. A sua saúde é provisão de Deus. Quando voltar para casa hoje, não se esqueça, você ainda estará na companhia desse, do seu dono, seu Jeová, seu Jirei, seu provedor. E se você precisar, acredite, Ele vai prover de novo. Oh, so 
sozinho Eu estou guardado no esconderijo No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Não tem por que temer Temer porque
liberado para o último ato, mas eu preciso liberar uma palavra aqui. Sentimento que vem ao coração é de que há pessoas preocupadas dizendo, tudo bem Jesus, eu vou participar de mais esse congresso, eu vou empenhar tudo que eu tenho, mas como é que vai ser depois? Ele vai prover de novo. Missionária Ana, nem acredito, estamos, ah, não, 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 estamos não. chegando ao final dessa abertura histórica. A gente quer continuar. Precisamos prosseguir. Pastor. Pois é, pastor Giovanni, quem diria, hein? E aí, pessoal, consegui para a glória de Deus, hein, turma? Sim, o mesmo Deus que proveu tudo até aqui, nos encheu de coragem para esse, para encarar esse desafio tão grande. Um grande desafio. E por falar em desafio, o que é que temos pela frente aí, Pastor Giovanni? O que temos pela frente? Um medley com trechos de canções que ainda não cantamos hoje. Duvido que a senhora conheça todos os hinos que fazem parte desse repertório final. Ah, pastor Giovanni, você tá, tá me desafiando. Eu, como uma boa sibiana, se for corinho de fogo, eu, como uma boa sibiana, pode mandar, pastor, porque hoje, Joquebete, você não vai morrer. Ele vai fazer a roda grande, passar dentro da pequena, porque ele é Deus. Atenção, mulheres. É tempo de guerrear. Estão preparadas para lutar? Sim! Então solta o grito de guerra! Onde estão as mulheres guerreiras? Do exército de Jeová. Levante aí a sua bandeira O general já deu ordem e é pra marchar São mulheres guerreiras e de oração Mulheres cheias de um As ungidas de Deus se reúnem aqui Atenção mulheres Eu quero te ouvir Olá! Onde estão as guerreiras de Jeová? Glória, glória Onde estão as guerreiras de Jeová? Glória, 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 glória Onde estão as guerreiras de Jeová? Está pronta para marchar? Sim, com certeza Deus comigo pode contar Atenção mulheres, é tempo de guerrear Marcha mulher cheia de unção É tempo de guerrear e de adoração Se você adorar e glorificar A vitória Deus vai te entregar Marcha mulher cheia de poder Deus é contigo e você vai vencer O grande eu sou Vai na sua frente A vitória ele garante Ele é Deus dos grandes Marcha Ruth, marcha Esté Avante Débora, Deus contigo é Marcha Ruth, marcha Esté Avante Débora, Deus contigo é Marcha mulher, marcha mulher Marcha, marcha mulher, marcha mulher Marcha mulher, marcha mulher, marcha mulher, mulher de fé. Onde estão as guerreiras 
sendo diferente nesse lugar. Prepara o coração que aí vem mais um som. Então prepare o coração. Aí vem mais um som. Deus vai te dar poder. Então vem junto com a gente para no mistério você se envolver. Glória
Pra derramar Tem testemunhos de lutas vencidas Sempre uma bênção pra contar Não se entregam e não recuam Porque elas não param de orar Elas não param de orar Vão chorando e não param de orar Vão pedindo e não param de orar Recebendo e não param de orar Elas não param de orar Vão chorando e não param de orar Vão pedir e não param de orar Recebendo e não param de orar Essa é a noite da tua vitória E vem descendo agora o outro lado Agora se você orou e Deus te prometeu Abra tua boca agora e glória
observar Na beira do rio Nilo ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um senso vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Pois está aqui eu ouvi ele chorar Se a gente pudesse, a gente queria ouvir tudo de novo Estava tudo muito lindo Vocês podem aplaudir a Jesus pela vida de todos os organizadores Dessa abertura marcante né? Hoje nós estamos indo sem fôlego para o nosso, nosso hotel Realmente foi uma bênção Ó oh, Deus potente, onisciente, onipresente Estamos embaixo da tua graça gloriosa e te oferecemos esse culto de hoje aqui de celebração desse bem. Mais uma vez estamos aqui diante de tua presença santa. É pela tua imensa misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui e te agradecemos, Deus bendito. Tu disseste na tua palavra, celebrai, festejai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Deus bendito, hoje foi uma festa e com júbilo muito grande, Senhor, nós te agradecemos, pratos de alegria. Cantos de alegria, Deus bendito, te oferecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, curva a sua cabeça, ninguém se movimente agora. Amém? Feche os seus olhos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam não só hoje, mas para todos sempre e todos digam amém Deus abençoe vocês, até amanhã